国际国际舆论的强烈批评。这种炸弹因极不人道被多数国家禁用，美国是不顾国际社会强烈反对，仍在使用技术炸弹的极少数国家之一。当地时间九号，美国总统拜登抵达英国展开访问，期间将会见英国国王查尔斯三世和首相苏纳克。据悉，这将是美英领导人近期内的第五次会晤。预计拜登将与苏纳克商讨北约峰会和乌克兰问题等。值得注意的是，六月下旬重建乌克兰国际会议已经在英国举行。分析指出，这是在为七月十一号至十二号在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会做准备。还有美媒认为。这次北约峰会可能将决定乌克兰冲突的进程。值得注意的是，乌克兰总统泽连斯基也将出席这次北约峰会。他已经对媒体表示，希望乌克兰在峰会上收到加入北约的邀请。近期，泽连斯基先后访问了北约多个成员国，寻求获得他们的同意。但是，美国拒绝北约接纳乌克兰。拜登就在前往英国之前，对媒体再次强调不支持乌克兰现在加入北约。他同时强调，这不会影响北约盟国向乌克兰提供武器。令全球主流舆论跌破眼镜的是，七号，美国总统国家安全事务助理沙利文宣布，美国将向乌克兰提供一项价值八亿美元的援助，当中包括极数炸弹。First, we base our security assistance decision. On Ukraine's needs on the ground, and Ukraine needs artillery to sustain its offensive and defensive operations. Artillery is at the core of this conflict. 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃对美方提供技术炸弹表示强烈谴责，称这是拜登政府反俄政策的又一表现。扎哈罗娃说，美国的目的是尽可能的延长冲突和战斗，直到只剩最后一个乌克兰人。联合国秘书长副发言人哈克表示，联合国反对在俄乌冲突中使用极数弹药。Secretary General supports、uh, the Convention on Cluster Munitions, which, as you know, was adopted、uh, 15 years ago, and、uh, and he wants、uh, countries to abide by the terms of that convention. And so, as a result, of course,、uh, he does not、uh, want there to be、uh, continued. Uh, use of cluster munitions on the battlefield. 极数炸弹，俗称子母弹，即在与一般炸弹同样大小的弹体中装入数个至数百个子炸弹。它可在空中分解，借由散布子炸弹到广泛地区，造成区域性杀伤，威力巨大。然而，极数炸弹在被投掷时，一些子炸弹不会立即爆炸，而是散落在各处。在冲突结束很久后，一些平民可能会触发这些哑弹，造成伤害。据统计，极数炸弹、子炸弹的哑。弹比例曾介于百分之十至百分之四十之间。两千零九年，美国国会通过法案，禁止出口哑弹率超过百分之一的级数弹。五角大楼发言人莱德近期透露，最新测试数据表明，美国此次援乌的级数弹哑弹率已降至不高于百分之二点三五，不符合出口法律。但拜登七号援引对外援助法，绕过出口限制。Munitions drop large numbers of what are are bomblets.、Uh, depending on how they land, some of them don't go off and will hang around. And that number is anywhere from two percent on up, depending on、uh, the terrain. And civilians can、uh, happen upon these、uh, these duds, and they can cause、uh, civilian casualties. 美国总统拜登则选择上电视节目给自己辩护。I mean, it was a very difficult decision on my part. This is a this is a war relating to munitions, and、uh, the running out of those that ammunition, and we're low on it. 拜登表示，美国并未签署极数炸弹公约。他强调自己做出这一决定是接受了美国国防部的建议，辩称提供极数炸弹并不是永久性的，而是一个过渡行为，直到美国能生产更多的155毫米口径榴弹炮炮弹。拜登认为，在这之前，乌军需要借助极数炸弹等武器来阻止发起反攻。呃，北约支援了乌克兰弹药这么久呢，实际上它的这个弹药库有点见底。那么，极数弹药呢，它库存还比较丰富。呃，据报道呢，就说这个美国方面大概有个三百万发的这样的存量。实际上，在过去几个月里，乌克兰总统泽连斯基一直呼吁美国提供极数炸弹。泽连斯基认为，这是杀死躲在战壕里俄罗斯士兵的最好方法。在美方宣布援乌极数炸弹后，泽连斯基和乌克兰国防部长列兹尼科夫均对美国事实和急需的援助表示欢迎。列兹尼科夫还在社交平台发文阐
述乌克兰使用集束弹药的五大原则：不会用于俄罗斯领土，不会用于城区，乌方将严格记录弹药的使用，战后将优先处理哑弹，并实时通报西方盟国相关情况。他表示，上述承诺已以书面形式提交给美国国防部。由于这个俄罗斯在。整个的这个乌东地区，它已经要塞化了，啊，所以说这个集束弹药呢，对于这个战争的帮助呢，呃，是比较大的。呃，所以说呢，它是有一定针对性的，确实可以削弱俄罗斯在防御上的一些优势。目前，全球有一百二十多个国家签署了禁止使用集束炸弹的集束弹药公约，但是美国、俄罗斯、乌克兰均未签署该公约。德国、西班牙等欧洲国家反对美国向乌克兰提供集束炸弹。更值得注意的是，包括英国在内的铁杆盟友这次也表示强烈反对。Well, the UK is signatory to a convention which prohibits the production or use of cluster munitions and discourages their use. 美国主流媒体普遍认为，集束炸弹无助战场形势的改变。微软全国广播公司发表题为《乌克兰战争已经很可怕了，美国将使情况变得更糟》的评论文章称，无论乌克兰对使用这些武器做出什么承诺，在任何战区使用集束炸弹都是不应该的。近二十名美国国会民主党人也对拜登政府的这一决定表示失望。美国民主党籍参议员默克利称，这是拜登政府的严重错误，美方将不得不为此付出难以承受的道。意和政治代价。原美国中央情报局分管反恐事务的官员吉拉尔迪说：“大多数国家认为使用这类武器等同于战争罪，类似于使用毒气或化学武器。”美国政府的这一决定表明了美方的伪善。俄军事专家安德烈·科什金分析称，美国此前拒绝向乌克兰提供集束炸弹，现在改变了立场，原因很可能是乌军在战场上的反攻没有取得成功。颇为讽刺的是，在俄乌冲突爆发后，美国曾指责俄罗斯使用集束炸弹可能触犯战争罪。美国此前曾经抨击过俄罗斯在乌克兰境内使用集束弹药，啊，所以这个既然如此的话呢，它就有一点双标。美国在历史上曾多次在实战中使用集束弹药，多次引发国际争议和批评声。两千零三年四月，美国面对军事实力远低于自己的伊拉克，投下一百五十枚集束炸弹。每枚集束炸弹包含四千枚子炸弹，这六十万枚炸弹在打击伊拉克军事力量的同时，也炸死了成千上万的伊拉克平民。而在阿富汗战争的前三年，美军就投下了一千五百枚集束炸弹。美军最大规模投下集束炸弹是在越战期间，为封锁胡志明小道，美军在越南和老挝境内累计投下约二点六亿颗集束炸弹，造成四万多人死亡，六万多人受伤。在老挝，战争结。结束后，每年都发生百余起误触爆炸事件，已造成两万多人死亡。美国反战组织“粉色代码”在官网发表声明，呼吁美国民众阻止白宫向乌克兰提供集束炸弹。该组织联合创始人梅迪亚·本杰明表示，美国将集束炸弹转让给乌克兰是可怕的，他们将在几十年内杀死和残害当地居民。乌克兰有重复越南、老挝和柬埔寨悲剧的风险。好，稍后听马上来连线特约评论员陈斌，陈先生你好。美国不顾联合国及多国反对，依然决定向乌克兰提供集束炸弹。那您分析为什么这么做呢？这对俄乌军事冲突有何影响？主持人好，集束炸弹呢也叫做脏弹，或者呢称作是令人憎恶的武器。一发炮弹打出去，会释放出大量的小炸弹，可以在大范围不分青红皂白的造成杀伤，可以地毯式的消灭敌军，瘫痪机场以及广大地区啊布雷。阻碍敌军前进。乌克兰反攻，每天呢需要七千到九千发炮弹，所以呢，美国便不顾盟国反对，决定呢对乌军这个援助技术炸弹了，希望呢能够以更少的炸弹呀来摧毁更多的目标。美国从二零零三年使用技术炸弹打了伊拉克、阿富汗战争之后呢，基本上就没有用过这类呃弹药，呃，用呢也是一些小批量的，因此呢有很大的库存。那么，按照美国国会议员的评估呀，美国起码呢还储备有三百万枚技术炸弹。于是呢，拜登政府就决定啊，用这批脏弹以缓解美国和其他北约国家
在对乌弹药供应上的压力。那么，美国提供的技术炸弹对当下俄乌军事冲突有什么影响呢？一呢，会导致战争升级，就像俄罗斯所说，这将促使俄军采取应对措施，以反击恐怖主义作战方式。当然呢，俄军也在使用技术炸弹。可能呢，用空袭的方式把更多的技术炸弹投往乌克兰西北地区，扩大杀伤范围。二是对乌克兰反攻注意一臂之力，有可能用技术炸弹突破俄军的防线和布下的地雷阵，战争呢会更加的激烈。三呢是美国和盟国之间就军援技术炸弹的风气，也可能导致其他方面的风气进一步的扩大。不管美国呀如何为技术炸弹辩护，但是用在乌克兰战场。就是超越了伦理界限，会持久危害所出席地区这个无区别的打击平民。华盛顿呢，一样迈出了危险的一步，一样犯下了战争罪。嗯，使用技术炸弹算不算犯下了战争罪？那西方盟国的反对与阻挠为什么没能奏效呢？世界上大多数国家认为啊，使用技术炸弹是违反国际法的，因为呢，总会伤害到平民。西班牙的国防大臣罗布雷斯强调。这是美国的决定，而不是北约的决定。西班牙认为啊，即便呢在合法防御情况之下，也不应该使用这类武器。法国和联合国秘书长古特雷斯呢也是反对美国的决定。只有啊，乌克兰对美国表示感谢。总统泽连斯基呢在推特上点赞来自美国的庞大而不可或缺的国防援助计划，谢谢美国人民和拜登总统。那么北约盟国反对。美国能有点效果吗？反对美国呢，只是因为他们签署了《奥斯陆公约》，是对国际法的尊重，但是呢，没法阻止这个美国呀向乌克兰提供技术炸弹。他们可能呢还在暗地里理解美国的做法，并且期望乌克兰危机啊尽快的结束。